హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో ఒక భాగంగా ఇప్పటివరకు ఒక ఎనిమిది క్లాసెస్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏదైతే వీటితో పాటుగా మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకోవడం జరిగింది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ క్లాసెస్ ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించి ఇంకా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఈ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవాలో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసే క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్ సంబంధించి ప్లే లిస్ట్ ఏదైతుందో ప్లే లిస్ట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లే లిస్ట్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఆ ప్లే లిస్ట్ క్లిక్ చేసి కూడా క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అదే విధంగా మన ఛానల్ లో ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఏ కాదండి ఆల్ ఓవర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొచ్చేసి ఏంటంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించి వాట్సాప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఓవరాల్ గా ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ దాంతో పాటుగా అదర్ మెటీరియల్ కూడా మనం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఏదైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందో ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరీస్ అవ్వచ్చు సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ క్యూరీస్ అవ్వచ్చు మీరు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు రేజ్ చేస్తే మనం అక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇంకొచ్చేసి మనకి ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ లో ఎయిత్ పార్ట్ లో మనం ఏంటంటే ఓవరాల్ గా లేత్ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి లేత్ ఆపరేషన్స్ కోసం మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏదైతే లేత్ ఉందో లేత్ పైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎన్ని చేయొచ్చు అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ నైన్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో నైన్త్ పార్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద లేత్ ఆపరేషన్ అయిన ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్యాపర్ టర్నింగ్ అనేది మనకి లేత్ లో మనం చేయొచ్చు సో ఆ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ని ఎన్ని విధాలుగా ఓకేనా ఎన్ని టైప్స్ లో మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఒక వర్క్ పీస్ పైన లే ఒక వర్క్ పీస్ పైన లేత్ పైన ఏదైతే ఉందో లేత్ తో మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు అనేది ఏంటంటే మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనుక చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే లేత్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేత్ ఆపరేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పడం జరిగింది సో ట్యాపర్ టర్నింగ్ అంటే ఏం లేదండి యూనిఫామ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ యూనిఫామ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ అ డయామీటర్ ఓకేనా ఒక వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ నాకు ఇలా ఒక సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్ ఇచ్చారండి సో దీనిపైన ఏంటంటే నేను ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి సో ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ఎండ్ పట్టుకొని ఆ ఎండ్ నుంచి ఏదైతే డయామీటర్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ ని నేను యూనిఫామ్ గా డిక్రీస్ చేస్తూ రావడం అండి ఓకేనా సో యూనిఫామ్ గా నేను డిక్రీస్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఓకేనా అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎం లెంత్ కనుక తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఎంఎం లెంత్ కి ఒక టూ టు త్రీ ఎంఎం నేను ట్యాపర్ పెట్టాను అనుకోండి ఇంకొక హండ్రెడ్ ఎంఎం లెంత్ కూడా నాకు వచ్చేసి టూ టు త్రీ ఎంఎం ట్యాపర్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా సో దాన్ని మనం యూనిఫామిటీ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఒక ఎండ్ నుంచి ఏదైతే ఉందో డయామీటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అవ్వచ్చు లేదంటే డయామీటర్ ని డిక్రీజ్ చేయడం అవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ నే మనం ఏమంటామంటే ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అంటామండి ఓకేనా సో ఇది మనం ఆల్్రెడీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఉందో లేత్ పైన ఎన్ని విధాలుగా మనం చేయొచ్చు అంటే ఒక వర్క్ పీస్ అనేది పెట్టి దానిపైన మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ చేయాలంటే అంటే మనకి ఉన్న జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి కావాల్సిన యాక్యురసీ బట్టి ఓకేనా సో మనకి యాక్యురసీ బట్టి కూడా ఓకేనా సో సంథింగ్ లో యాక్యురసీ కావాలంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్ వాడతాము ఇంకొక హై యాక్యురసీ కావాలనుకోండి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్ అనేది మనం వాడడం జరుగుతుంది సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ యాక్యురసీ బట్టి అదే విధంగా మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఈ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ని ఎన్ని మెథడ్స్ లో మనం చేయొచ్చు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ లిస్ట్ అయితే ఇవ్వను సో ఒకటొకటి నేను
ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో కటింగ్ ఎడ్జ్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి సో ఫామ్ టూల్ యొక్క కటింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కటింగ్ ఎడ్జ్ యొక్క యాంగిల్ అదే విధంగా ఈ ట్యాపర్ యాంగిల్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలండి ఓకేనా సో మనం ఏదైతే ఫామ్ టూల్ పెట్టి మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఒక పర్టికులర్ వర్క్ ప్లేస్ పైన ఆ ఫామ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ టూల్ యొక్క యాంగిల్ అదే విధంగా మనకి ఏదైతే ట్యాపరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఒక పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ పైన ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ యొక్క యాంగిల్ కూడా మనకి ఏంటంటే సేమ్ యాంగిల్ ఉండాలండి ఓకేనా ఈక్వల్ యాంగిల్ ఉండాలి సంథింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ పైన ట్యాపర్ ఒక థర్టీ డిగ్రీ స్టాపర్ అనేది నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఓకేనా సో థర్టీ డిగ్రీ స్టాపర్ అంటే నాకు వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది కదండి ఓకేనా ఇలా ఇలా ఉంటుంది కదండి సో ఇది నాకు యాంగిల్ సో ఈ ట్యాపర్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇదైతే ఈ పర్టికులర్ టూల్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో విత్ రెఫరెన్స్ టు బేస్ దీని యొక్క యాంగిల్ కూడా నాకు వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీసే ఉండాలండి ఓకేనా సో ఆ రెండింటి యొక్క యాంగిల్ నాకు వచ్చేసి సేమ్ యాంగిల్ ఉండాలండి అది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఫామ్ టూల్ బట్టి మనం ఏంటంటే ఆ విధంగా ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు ఓకే సో మనకి టూల్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ విధంగానే ఉంటుంది అండి ఓకేనా మనకి ఈ విధంగా ఇస్తేనే కదండి నాకు వచ్చేసి నేను ఏంటంటే పర్పండిక్యులర్ ఫీడ్ ఇస్తేనే కదండి అంటే క్రాస్ ఫీడ్ ఏదైతుందో క్రాస్ ఫీడ్ ఇస్తేనే నాకు వచ్చేసి దానిపైన మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవడం జరుగుతుంది వర్క్ పీస్ పైన ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ అనేది మనకి దేనికి మోస్ట్ గా వాడతారంటే చాంఫరింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే చాంఫరింగ్ అంటే మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి ఏదో ఒక వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ యొక్క ఎడ్జ్ ఏదైతుందో ఎడ్జ్ వచ్చే సంథింగ్ మనం చిన్న బెవిలింగ్ అనేది చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం చేస్తాం సో ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ మనం ఏమంటామంటే చాంఫరింగ్ ఆపరేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ చాంఫరింగ్ అనేది దేని దానికి చేస్తామంటే బోల్డ్స్ నట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిపైన మనం చాంఫరింగ్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ టూల్ ఏదైతుందో ఫామ్ టూల్ వాడి మనం ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఈ ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ కూడా షార్ట్ టెస్ట్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి షార్ట్ టెస్ట్ లెన్స్ మాత్రమేనండి ఓకేనా లాంగెస్ట్ లెన్స్ అయితే ఈ ఫామ్ టూల్ ఆపరేషన్ అయితే సెట్ అవ్వదు షార్ట్ టెస్ట్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి షార్ట్ టెస్ట్ లెన్స్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ టూల్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంది పర్టికులర్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ మెథడ్ అనేది మనం వాడడం జరుగుతుంది సో ఇంకో వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ ట్యాపర్ కావాల్సింది వచ్చింది కాబట్టి నాకు థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో ఉన్న ఫామ్ టూల్ తీసుకున్నాను ఇన్ కేసు నాకు ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ నాకు ట్యాపర్ ట్యాపర్ అనేది నాకు కావాలి వర్క్ పీస్ పైన ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో ఉన్న టూల్ అనేది మార్చాలి అంటే నాకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ తో కావాల్సిన ట్యాపర్ ట్యాపరింగ్ కి నాకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అయితే నాకు నీడెడ్ అనమాట ఓకేనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ వాడాలి నేను ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ఫామ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో ఫామ్ టూల్ ద్వారా మనం చేయగలిగిన ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఓకే ఇంకా మన రెండో మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ లో రెండో మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే బై స్వివెలింగ్ ద కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఓకేనా బై స్వివెలింగ్ ద కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఇందులో కూడా దీని మీనింగ్ లోనే ఉందండి ఏదైతే కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఉందో కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని వాడు స్వివెల్ చేయమంటున్నాడు ఆల్రెడీ మనం లేతి యొక్క పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి లేతి యొక్క పార్ట్స్ అయినా మనం చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పడం జరిగిందండి మనకు వచ్చేసి శాడీలు ఏదైతే ఉందో శాడీలు అనేది మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా హెచ్ షేపుడ్ లో ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది శాడీలు అనేది సో ఏదైతే ఈ షాడీలు ఉందో ఈ శాడీల పైన మనకు వచ్చేసి క్రాస్ లైడ్ ఉంటుంది క్రాస్ లైడ్ పైన కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆ కాంపౌండ్ రెస్ట్ అనేది మనకి ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది దానిపైన మనకు వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ తో ఏవైతే ఉన్నాయి చిన్న 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 గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీస్ తో మనకు వచ్చేసి యాంగిల్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో కాంపౌండ్ రెస్ట్ అనేది సంథింగ్ ఒక చిన్న బోల్ట్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అదేంటంటే ఆ క్రాస్ లైడ్ ఏదైతే ఉందో క్రాస్ లైడ్ కి ఫిట్ అయి ఉంటుంది సో మనం ఏదైతే ఇన్ కేసు మనకి డిజైరబుల్ యాంగిల్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే మనం వచ్చేసి ఆ బోల్ట్ అనేది లూజ్ చేసి సో మనకి ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదండి ఓకే మనం నార్మల్ గా ఎటువంటి యాంగిల్స్ పెట్టాలో మనకి జీరో డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఉందో దీన్ని మనం స్వివెల్ చేయాలి అనుకోండి సో ఏంటంటే బోల్ట్ లూజ్ చేసి దీన్ని ఇలాగా మనం తిప్పడం జరుగుతుంది అండి ఓకే ఈ విధంగా మనం త
సో ఈ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది నాకు కాంపౌండ్ రస్ట్ అండి ఓకే నేను ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి నాకు కాంపౌండ్ రస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ రస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు కాంపౌండ్ రస్ట్ కదండి ఏదైతే ఈ కాంపౌండ్ రస్ట్ ఉందో దీన్ని వచ్చేసి నాకు టూల్ యాక్చువల్ గా అది నార్మల్ కండిషన్ లో ఉండేటప్పుడు ఈ తిన్నగా ఉంటుంది ఓకే దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది సో ఈ కాంపౌండ్ రస్ట్ నేను డిజైరబుల్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఏదైతే ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉందో ఆల్ఫా యాంగిల్ తో నేను ఇక్కడ దీన్ని రొటేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో నాకు వచ్చేసి టూల్ కూడా ఈ విధంగా రొటేట్ అయింది సో నాకు వచ్చేసి ఏంటంటే రిమైనింగ్ యాజ్ పర్ మనకి ఏంటంటే ఫీడ్ అదే విధంగా డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇవ్వడం వల్ల నాకు వచ్చేసి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అక్కడ ట్యాప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అక్కడ మీరు చూసుకున్నారో ఏ విధంగా వచ్చిందో సో ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈ స్వివెలింగ్ ద కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని స్వివెల్ చేసి మనం ఏంటంటే ట్యాప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అయితే చేయొచ్చండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా మనం ఎంత ఇవ్వాలి అని ఏంటంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అంటే అంటే మనం ఎంత ట్యాపర్ చేయాలో అంత యాంగిల్ మనం ఇచ్చేయాలా అన్న డౌట్ అయితే చాలా మందికి ఉంటుందండి ఓకేనా మనం ఎంత ట్యాపర్ చేయాలో అంత యాంగిల్ ఇచ్చేయాలంటే సో అది కాదండి మనం ఏదైతే ట్యాపరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ట్యాపరింగ్ చేయవలసిన దానికి హాఫ్ యాంగిల్ అనేది మనం ఇవ్వాలండి ఓకేనా హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ అనేది మనం ఇవ్వాలి సో ఇందాక చూడండి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ యాంగిల్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్యాపర్ యాంగిల్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అంటే మనం ఏదైతే దీనిపైన ట్యాపరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే నేను వచ్చేసి దానిపైన ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఫార్టీ డిగ్రీస్ తో నేను ట్యాపరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను ఈ కాంపౌండ్ రెస్ ని ఎంత రొటేట్ చేయాలంటే నేను వచ్చేసి జస్ట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ చేస్తే నాకు సరిపోతుంది అండి ఓకేనా దానిపైన ఫార్టీ డిగ్రీస్ తో ట్యాపరింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఆల్ఫా ఉందో ఆల్ఫా వచ్చేసి నాకు ట్యాపరింగ్ యాంగిల్ అండి అంటే నేను ఎంత ట్యాపరింగ్ ఎంత యాంగిల్ తో నేను ఆ కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని రొటేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అది వచ్చేసి నాకు హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ యాంగిల్ ఓకేనా హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ యాంగిల్ మనం ఏదైతే ట్యాపరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాపర్ యాంగిల్ కి ఇది హాఫ్ ఉండాలండి మనం ఏదైతే యాంగిల్ అనేది ఇస్తున్నామో ఆ యాంగిల్ అనేది మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ యాంగిల్ ఉండాలి అది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ చేస్తున్నాం కదా ఫార్టీ డిగ్రీస్ ట్యాపర్ ఇవ్వాలి అంటే అలా కాదు సో మనం ఫార్టీ డిగ్రీస్ ట్యాపర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని జస్ట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది ఓకే సో ఓవరాల్ గా అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కాంపౌండ్ రెస్ట్ కి సంబంధించిన హ్యాండ్ వీల్ ఉంది కదండి దీన్ని ఇలాగ ఏంటంటే రొటేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇలా రొటేట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఈ కాంపౌండ్ రెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఇలా మూవ్ అవుతుంది సో దానిపైన ట్యాపరింగ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో కాంపౌండ్ రెస్ట్ పైన మనకి ట్యాపరింగ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందండి సో దీనికి వచ్చేసి చిన్న ఫామ్లో అయితే ఉంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ లేత ఆపరేషన్స్ ఏవైతే లేత ఆపరేషన్స్ లో ట్యాపరింగ్ అనేది చెప్పి ఉండేటప్పుడు కొన్ని సిటీకి ఒక ఫామ్ అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది కే అంటే దీన్నే మనం ఏమన్నాం అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాపర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ పైన ఎంత ట్యాపర్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అన్న దానికి ఏంటంటే ఒకటి మనం చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మనం కొని సిటీ అంటామని చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మనం కేతో ఇండికేట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది అది కనుక చూసుకుంటే క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై ఎల్ అంటే క్యాపిటల్ డి అంటే లార్జెస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ స్మాల్ డి అంటే స్మాలెస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ ఓకేనా ఎంత లెంత్ వరకు ట్యాపర్ అనేది అయ్యింది సో ఇది మనకి కొన్ని సిటీకి ఫామ్ లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ యాంగిల్ తో ఏదైతే మనం ఈ ఆల్ఫా హాఫ్ యాంగిల్ తో ఏదైతే మనం ఈ ట్యాపరింగ్ అనేది చేస్తున్నామో సో ఆ హాల్ఫా ని మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఒక ఫామ్ లో అయితే ఉన్నది ఆ ఫామ్ లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి టాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ ఎల్ అండి ఓకేనా సో మనం ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఆల్ఫా ని టూన్ చేయండి సో ఇటు వచ్చేస్తే కనుక చూసుకుంటే టాన్ ఇన్వర్స్ క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై 2L ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది కదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఆల్ఫా వచ్చేసి మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ యాంగిల్ ఏదైతే పెడతా అంటే మనం కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని ఎంత యాంగిల్ లో సెట్ చేయాలి అన్న ద
ఓకేనా అక్కడ మీకు నాన్ లైడ్ చూపించడం జరిగింది క్రాస్ ఏదైతే క్రాస్ లైడ్ ఉందో ఈ క్రాస్ లైడ్ యొక్క హ్యాండ్ వీల్ అయితే దీన్ని మనం హ్యాండ్ తో ఆపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి సో బై హ్యాండ్ ఆపరేషన్ వల్ల ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే మనకు వస్తుందో టేపర్ సర్ఫేస్ అనేది మనకు సంథింగ్ చిన్న పూర్ సర్ఫేస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా లిమిటేషన్స్ అనేవి ఇవ్వనమాట ఓకేనా ఇంకా మన థర్డ్ మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ అండి ఓకేనా మన థర్డ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో థర్డ్ మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే మనకి టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ ఓకేనా సో టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదండి మనకి ఏదైతే టైల్ స్టాక్ ఉందో టైల్ స్టాక్ ని సంథింగ్ కాస్త హైట్ అనేది మనం లేపడం జరుగుతుంది ఓకేనా దాన్ని యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో యాక్సిస్ తో పోల్చుకుంటే ఆ టైల్ స్టాక్ ని మనం సంథింగ్ ఒక చిన్న హైట్ అనేది మనం దాన్ని పైకి లేపడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనకి యాక్చువల్ గా టైల్ స్టాక్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందండి నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ హెడ్ స్టాక్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు ఏదైతే సంథింగ్ సెంటర్ అవ్వచ్చు సో సెంటర్ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ద్వారా వర్క్ పీస్ అనేది హోల్డ్ చేశాను సో నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే టైల్ స్టాక్ ఉందో టైల్ స్టాక్ లో కూడా సెంటర్ ఉంటుంది సెంటర్ ద్వారా వర్క్ పీస్ కి నేను సపోర్ట్ ఇచ్చాను నాకు టైల్ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సంథింగ్ మన సిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఇది ఒక లేత్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో దాని యొక్క సిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఇది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెంటర్ ని సంథింగ్ జస్ట్ ఒక హైట్ అనేది లేపుతారండి ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి ఏదైతే హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ ఉందో హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ ఉంది యాజ్ యూజువల్ అండి ఓకేనా ఒకేలాగా ఉంటుంది హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ కు ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ లో జరగవు ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకోండి ఇప్పుడు నాకు హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ యొక్క ఏదైతే ఈ సెంటర్ లైన్స్ కనుక చూసుకుని నాకు వచ్చేసి లేత్ సెంటర్ వర్క్ పీస్ సెంటర్ సెంటర్ యొక్క సెంటర్ లెండు నాకు ఈ విధంగా నాకు పాస్ అవుతాయి ఇప్పుడు అదే విధంగా నాకు ఇప్పుడు ఏదైతే టైల్ స్టాక్ ఉందో టైల్ స్టాక్ అనేది కాస్త పైకి మనం జరపడం జరుగుతుంది అంతే కదండి సో టైల్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో టైల్ స్టాక్ నేను పైకి జరపడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే సారీ నాకు ఈ వర్క్ పీస్ అనేది సంథింగ్ ట్యాపర్ లో ఉంటుందండి ఓకేనా సంథింగ్ చిన్న ట్యాపర్ యాంగిల్ లో అది పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఓకేనా ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుందండి హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి వర్క్ పీస్ ఉంటుంది సో ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నాకు వచ్చేసి ఈ విధంగా సంథింగ్ ట్యాప్ ఇలాగా నాకు ఏంటంటే అది ఇలా పైకి ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఎందుకు ఈ విధంగా పైకి ఉంటుంది అంటే నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో టైల్ స్టాక్ సెంటర్ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓకేనా సో టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో టైల్ స్టాక్ సెంటర్ నేను చిన్నది పైకి లేదు చెప్తున్నానండి ఓకే నీ టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెఫరెన్స్ లైన్స్ తో పోల్చుకుంటే నాకు ఏదైతే టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ఉందో టైల్ స్టాక్ సెంటర్ నేను కాస్త పైకి లేపడం జరుగుతుంది దీన్ని సెట్టింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ టైల్ స్టాక్ అంటారండి ఓకేనా దాన్ని మనం టైల్ స్టాక్ సెట్టింగ్ ఓవర్ మెథడ్ అంటామండి సో ఈ టైల్ స్టాక్ సెట్టింగ్ ఓవర్ మెథడ్ లో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అండి మనకి ఏదైతే ఒక డయాగ్రామ్ అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆ డయాగ్రామ్ బట్టి ఒకసారి చూడండి సో మనకు వచ్చేసి టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఈ టైల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ లో కనుక చూసుకుంటే సేమ్ అండి ఓకేనా టెర్మినాలజీ అంతా ఒకటే సో నాకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి క్యాపిటల్ డి అంటే లార్జర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్మాల్ డి అంటే స్మాల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే స్మాల్ ఎల్ ఉందో స్మాల్ ఎల్ వచ్చేసి నాకు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ సో క్యాపిటల్ ఎల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఎల్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ లెంత్ అండి ఓకే నా అక్కడ నాకు క్యాపిటల్ ఎల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఎల్ వచ్చేసి నాకు అక్కడ ఓవరాల్ లెంత్ అక్కడ స్మాల్ ఎల్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఎల్ నాకు అక్కడ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ అని నాకు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే నాకు ఏదైతే టైల్ స్టాక్ సెంటర్ చూడండి సంథింగ్ ఒక హైట్ అనేది లేచింది ఆ హైట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎస్ అనే డిస్ ఎస్ అనే లెటర్ తో మనం ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో సంథింగ్ కాస్త హైట్ అనేది మనం దాన్ని పైకి జరపడం జరుగుతుంది ఆ స్టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ని సో దాన్ని మనం ఎస్ అనుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా టెర్మినాలజీ ఇచ్చాడండి ఓకేనా ఏ బి సి డి సంథింగ్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా సో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ట్యాపర్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ట్యాపర్ యాంగిల్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా యాంగిల్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నాకు వచ్చేసి
ఏంటంటే మనం సంథింగ్ యాంగిల్ పెట్టి మనం ఏంటంటే ట్యాప్ అటర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ టూల్ చూడండి నార్మల్ గానే ఉంది ఏదైతే నార్మల్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో నార్మల్ గానే ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ట్యాప్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ వర్క్ పీస్ యొక్క యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో యాక్సిస్ ని మనం మార్చ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ట్యాపర్ అనేది మనకి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా మనకు ఒక చిన్న డెరివేషన్ అయితే ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఈ ఏ అదే విధంగా ఈ బి అదే విధంగా ఈ సి ఏదైతే ఉందో దీన్ని బట్టి వాడు ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాడండి ఆ ట్రయాంగిల్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుని సంథింగ్ సంథింగ్ ఓవరాల్ గా డెరివేషన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో పూర్తిగా ఈ డెరివేషన్ అంతా చేసేసిన తర్వాత సో దీనికి కూడా మనకి ఫైనల్ గా ఒక ఫామ్ అనేది ఉంటుందండి ఆ ఫామ్ అనేది ఏంటంటే ఓవరాల్ గా డెరివేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఏదైతే ఈ వర్క్ పీస్ పైన ఏదైతే ఏ బి సి ఏదైతే ఈ ట్రయాంగిల్ ఉందో ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని వాడు సంథింగ్ ఒక చిన్న డెరివేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అది మనకి అక్కర్లేదు ఆ డెరివేషన్ అంతా చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా ఒక ఫామ్ లో అయితే రావడం జరుగుతుంది సో అక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకు ఒక కొన్ని ఈక్వేషన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుందండి అది కనుక చూసుకుంటే ఎస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సెట్ అవర్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి ఎస్ అనే డిస్టెన్స్ తో మనం టైల్ స్టాక్ సెంటర్ ఏదైతే టైల్ స్టాక్ ఉందో టైల్ స్టాక్ మనం ఎస్ అనే డిస్టెన్స్ తో దాన్ని పైకి లేపడం జరుగుతుందని ఆ ఎస్ నే మనం ఏమంటామంటే సెట్ అవర్ అంటామండి సో సెట్ అవర్ కి ఫామ్ లా కనుక చూసుకుంటే ఆ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎల్ సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఎల్ టెన్ ఆల్ఫా ఓకేనా సో ఈ రెండింటిలో ఏదైనా మనకి వాడుకోవచ్చు ఎల్ సైన్ ఆల్ఫా అయినా అనొచ్చు లేదంటే ఎల్ టెన్ ఆల్ఫా అయినా అనొచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ సైన్ ఆల్ఫా నదులైంది సైన్ ఆల్ఫాను మనం టెన్ ఆల్ఫా కింద రాసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు టెన్ ఆల్ఫా మనకి ఎందుకు టెన్ ఆల్ఫా చెప్తున్నాను అంటే సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ టెన్ ఆల్ఫా అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి ఆల్రెడీ మనం ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే ముందు ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ముందు మెథడ్ లో కాంపౌండ్ ఎస్ట్ మెథడ్ లో క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ ఎల్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి ఎల్ టెన్ ఆల్ఫా ని సో ఇది వచ్చేసి మనకి సెట్ ఓవర్ కి వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ లా అండి ఓకేనా సో ఇంకా ఉన్నాయండి ఓకేనా సో సంథింగ్ ఒక రెండు మూడు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో సెట్ ఓవర్ ఫామ్ లో ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఎల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై ఎల్ ఓకే స్మాల్ డి బై టూ ఎల్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ స్మాల్ ఎల్ ఉంది స్మాల్ ఎల్ ప్లేస్ లో నేను క్యాపిటల్ ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే నాకు వచ్చేసి ట్యాపరింగ్ అనేది ఎంటైర్ లెంత్ నేను ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఓకేనా వర్క్ పీస్ యొక్క ఎంటైర్ లెంత్ నేను ట్యాపరింగ్ అనేది ఇచ్చేసాను అనుకోండి సో ఈ స్మాల్ ఎల్ ప్లేస్ లో నేను నాకు వచ్చేసి ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాపర్ అంటే నేను ఎంటైర్ లెంత్ నేను ట్యాపరింగ్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి స్మాల్ ఎల్ ప్లేస్ లో నేను క్యాపిటల్ ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఓవరాల్ గా సెట్ ఓవర్ కి ఫామ్ లో నాకు ఏమొస్తుందండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ ఎల్ ఏవైతే ఉన్నా రెండు నాకు క్యాన్సిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి కొనిసిటీ ఏదైతే ఉందో కొనిసిటీ ఫామ్ లో ఏంటండి కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై ఎల్ అంతే కదండి కొనిసిటీ ఏదైతే ఉందో మనం ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై ఎల్ అది నాకు కొనిసిటీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్ కనుక చూసుకుంటే క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ అది వచ్చేసి నాకు సెట్ అవర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏదైతే డి మైనస్ డి ప్లేస్ లో ఇప్పుడు నేను రాసుకోవచ్చు అండి సో కేఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి మైనస్ డి అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ డి మైనస్ డి ప్లేస్ లో నేను ఏం పెట్టుకోవచ్చు అండి టూ ఎస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అంటే టూ సెట్ ఓవర్ అనేది నేను పెట్టుకోవచ్చు ఈ డి మైనస్ డి ప్లేస్ లో అంటే కేఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెట్ ఓవర్ ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ సెట్ ఓవర్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అండి కేఎల్ బై టూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఓకేనా కేఎల్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెట్ ఓవర్ సో సెట్ ఓవర్ కి ఇదొక ఫామ్ లా కూడా ఉందండి ఓకేనా సో సెట్ ఓవర్ కి ఫస్ట్ ఫామ్ లా కనుక చూసుకుంటే ఎల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ డి అది ఎల్ ఇంటూ టెన్ ఆల్ఫా సో టెన్ ఆల్ఫా టెన్ ఆల్ఫా ఏదో టెన్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో నేను వచ్చేసి క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ ఎల్ పెట్టుకున్నాను అదే విధంగా నాకు ఇక్కడ ఎల్ ఎల్ ఇన్ కేస్ ఎంటైర్ లెంత్ నేను చేస్తే ఎల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ ఉంటుంది సో ఈ క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై టూ ఏదైతే దీని వచ్చేసి నేను కొనిసిటీ ఫామ్ లో
ఇది కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి ట్యాప్ ఆ టర్నింగ్ అటాచ్మెంట్ మెథడ్ అండి సో ఈ ట్యాప్ ఆ టర్నింగ్ అటాచ్మెంట్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదండి ఓవరాల్ గా ఇది ఏంటంటే లేత్ ఏదైతే ఉందో లేత్ యొక్క మూవ్మెంట్స్ అనేది తీసుకొని ఇది ఏంటంటే ఈ గైడెడ్ బార్ ఉంది కదండి గైడెడ్ బార్ అనేది మనకి ఏంటంటే రొటేట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇదే ఏదైతే ఈ బార్ ఉంది ఈ బార్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది సో దీనిపైన ఏదైతే కటింగ్ టూల్ ఉందో కటింగ్ టూల్ మనం ప్లేస్ చేసాము సో ఇది ఏంటంటే అటు ఇటు అటు ఇటు మూవ్ అవడం వల్ల నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ ట్యాపరింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము కాబట్టి నేను చెప్పలేదు పోతున్నాను సో వీలైతే నాకు అంటే ఒకవేళ కాపీ రైట్ గా పడకపోతే ఈ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ బాక్స్ లో నేను దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇస్తానండి ఓకేనా అది మీరు చూడండి ఓకేనా ఇన్ కేసు నాకు వీల్ అవ్వకపోతే వీడియో అనేది నేను పెట్టలేను సో ఒకవేళ నాకు వీలైతే అంటే నాకు కాపీ రైట్ గానీ పడకపోతే ఈ పర్టికులర్ అటాచ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన వీడియో అనేది నేను ఈ బాక్స్ లో ఒకసారి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ ట్యాప్ టర్నింగ్ అటాచ్మెంట్ ద్వారా మనకి ట్యాప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా అవుతుందో ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో ట్యాప్ టర్నింగ్ ఇది ఒక మనకి ఒక మెథడ్ అండి ఓకేనా సో ట్యాప్ టర్నింగ్ అటాచ్మెంట్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఏదైతే ట్యాప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఉందో ఒక వర్క్ పీస్ పైన ట్యాప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫైనల్ మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ట్యాప్ టర్నింగ్ మెథడ్స్ లో మనకి ఫైనల్ మెథడ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ కనుక చూసుకుంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్రాస్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ ఓకేనా క్రాస్ ఫీడ్ అదే విధంగా లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్స్ ఏవైతున్నాయి ఆ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ నాకు క్రాస్ ఫీడ్ అంటే ఏంటండి నాకు టూల్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ అంటే ఏంటండి నాకు వచ్చేసి టూల్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాను అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్రాస్ ఫీడ్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ అంటే నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే కాంపౌండ్ రస్ట్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ నాకు టూల్ పోస్ట్ పైన టూల్ అనేది ఈ విధంగా ఉందండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ టూల్ ఉందో ఈ టూల్ కు వచ్చేసి నేను కాంబినేషన్ ఇస్తున్నానండి ఓకేనా ఏదైతే క్రాస్ ఫీడ్ ఉంది లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ రెండు కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఏమవుతుంది అండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు ఏంటంటే క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే సంథింగ్ ట్యాపర్ యాంగిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కదండి మీకు అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి మళ్ళీ పైన కూడా సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ అనేది నేను చేస్తానండి ఓకేనా సో పైన కూడా నేను సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తాను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ వచ్చేసి క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ నెక్స్ట్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ ఈ విధంగా నేను ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తానండి ఓకేనా సో ఏదైతే క్రాస్ ఫీడ్ లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ కాంబినేషన్ నేను ఇవ్వడం వల్ల నాకు వచ్చేసి రిజల్టెంట్ ఫీడ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే నాకు వచ్చేసి సంథింగ్ యాంగిల్ లో నాకు వచ్చేసి రిజల్టెంట్ ఫీడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దాన్నే మనం కాంబినేషన్ ఫీడ్ అంటామండి ఓకేనా కాంబినేషన్ ఫీడ్ అంటాం సో కాంబినేషన్ ఫీడ్ అంటాం ఇది వచ్చేసి నాకు లాంగిట్యూడినల్ ఫీడ్ ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు క్రాస్ ఫీడ్ సో ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ ఉండడం వల్ల నాకు వచ్చేసి టూల్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుందండి ఓకే ఇక్కడ నేను మీకు చూపించిన విధంగా ఓకేనా సో లాంగిట్యూడ్ క్రాస్ లాంగిట్యూడ్ క్రాస్ లాంగిట్యూడ్ క్రాస్ లాంగిట్యూడ్ క్రాస్ లాంగిట్యూడ్ అవడం వల్ల నాకు ఏంటంటే టూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పొజిషన్ లో వెళ్లాల్సిన టూల్ అనేది నాకు వచ్చేసి ఈ విధంగా నాకు మూవ్ అవడం జరుగుతుంది వర్క్ పీస్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన సో ఆ వర్క్ పీస్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన టూల్ అనేది ఆ విధంగా మూవ్ అవడం వల్ల నాకు వచ్చేసి వర్క్ పీస్ పైన ట్యాప్ ఆర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఈ ఐదు ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి నాకు ట్యాప్ ఆర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన మెథడ్స్ అండి ఓకేనా ఈ ఐదు మెథడ్స్ ప్రకారం మనం ఒక వర్క్ పీస్ పైన ట్యాప్ ఆర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇందులో ఓవరాల్ గా ట్యాప్ ఆర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇదండి సో ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్ కేస్ నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో రిప్లై కనుక ఇవ్వకపోతే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వాటిని రేజ్ చేయండి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం లేదు నేనే ఏమైనా తప్పులు చెప్పాను అంటే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్ లో రెక్టిఫై చేయండి ఓకేనా మిగతా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టద్దు ప్లీజ్ ఓకే